Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Gana 105.7 también viene, a través viene, de viene, nuestra viene, aplicación. Money, money. Vamos con los deportes, como debe sí, ser. Leña. Cena, Correa, Boletri, Fifo. Sí, sí, digo, I'm back. El bendito I'm cabrón. back. He's back, man. He's back. Bajate 50 años. Yeah. ¿Qué tenemos? No, 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 al contrario. No, 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 Señor Boletri. No, 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 no. Flaco, el titular es que yo voy a montar con el titular es número uno y número dos titulares. ¿Qué? Héctor Rodríguez. Es un solo titular. Héctor Rodríguez. Déjalo, déjalo. Un, un loco que tiene el escogido ahí. Un novato. De un jonrón y no pisa el jonrón. Sí, 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 yo nunca ese, lo había visto. Ese ah, se emocionó, ah, no, se emocionó. No pues. eso, eso, eso no debió pasar. Dun de Honron no pisa el jonrón. Sí, pero pero, tú, 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 pero ¿cómo, tú, pero ¿cómo tú, un jonrón no pisa el jonrón? Porque solamente un descerebrado le pasa eso. No descerebrado. Se emocionó. Se nota que fue un jonrón. Se notó que fue un jonrón. Yo dije, no, pero el escogido es. Yo no puedo ver eso. Yo quería como agarrar el televisor y meter la mano a estos Rodríguez. Sí, yo sé, pero fue sin querer. Se emocionó antes de tiempo. No, no, pero los extremos no son buenos. Quizá él no es un descerebrado, no, no, no lo pero no me pueden decir que es un novato. Coche, es, un novato. Es, un novato. es un novato. Está bien, empezó jugando ahí. Exacto. No, pero, pero, Tú el bueno. que llegue a esa liga tiene desde los seis años jugando pelota. Sí, sí, sí. No, más, perdón. Más. Estamos claros de eso. Estamos claros perdón, de eso. señores. Al tubo que me tuvieron el otro día, que yo lo mencioné aquí. De un error no, de novato. No, 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 no repisó la base. Correa. 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 Espérate, espérate. ¿Y dónde está corriendo el juego? Perdón, señores. Deja que la hable. Perdón, para no anarquizar. Ajá. Al tubo que metió un error. Que eso a mí me lo dijeron cuando tenía siete años jugando pelota. Si tú en un fly pisaste la segunda o la tercera y te tienes que dar para atrás, tienes que repisar la base. Claro. Sí, pero y a José Altuve, Ajá. que Ajá. tiene nueve años en grandes sí. ligas. Le pasó, ¿verdad? Sí. Le pasó. Pero cheque, en cheque, en pero compara ese error que hay que explicarlo y explicarlo. ¿Cómo? Con el que tú ¿Cómo? tienes que pisar una base, que eso Ahora, es básico. Timoniel Pérez. No, serie no, no, mundial, no, 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 serie mundial. Boletría tiene que hacer que lo hable, boletría, ¿por qué Serie mundial del 2000. De segunda para home, no piso tercera y medio frenó para devolverse. Y eso le dio vista a, lo, a la defensa de los Yankees. Dio para atrás jugado y fue a. Son cosas que pasan. En este caso, este muchacho tiene la ventaja de que fue un novato. Porque se ve cuando él intenta pisar, pendiente mal perreo. Exacto. El novato, Exacto. Miró para arriba. Me, me, me avisa cuando termine. Me avisa cuando termine. Entonces, de maquilla, lo que, lo que de tiene maquilla, que. Eso, perdón, por el tri, tú quieres martirizar a quien sea que venga aquí para tú tener un comentario y no es así. Ese muchacho. Yo dije claro no, que yo nunca lo había visto. Tú, tú, eso no. Tú viniste no, como loco. No, pero no, no, decir no. que no es novato es hablar mentira. Es otro titular. Es otro titular. No, permiso, Deja que me diga, deja que me diga, dime, dime. ¿Qué tiene que hacer Víctor Esteves ahora? Enfocar al muchacho. Claro. Oye, pues, perdón, compadre, pero déjeme hablar, déjeme hablar, mi socio, déjeme hablar. Me cuida la tibia. Que no, no, que... Ay, no, si vete, ahí, ahí, por favor, vete. Miren, otra información. Eh, muchacho, la vergüenza que está en comidilla en el país entero de los de los, de los panamericanos, de la República Dominicana, que fue con un ventú. Un equipo de béisbol como nosotros, vamos a pasar vergüenza. Nunca Ay, vamos... sí. Una vergüenza que no se puede. Que, que, que por mejor no vayan nada. Para tú recoger si un tipo de, de bornado, es que, otro de, de sí, es, que, es que siento como que lo, que lo conforman el equipo de forma como de último minuto. Claro, como mira. que no, no lo piensan tanto, no le dan como la importancia. Eso es lo que yo percibo cuando va la selección de béisbol dominicana a un eh, Panamericano, a un eh, bueno, a Olimpia, vuelve, volvería a, la, a las Olimpiadas en el 2028. El béisbol. Hay que darle carácter a nivel de selección de béisbol. Pues se supone que hay que matamos. Claro. Claro. Entonces pues estamos ahí. ¿Puedo hablar boletri? Dale, 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 ¿Puedo dar un comentario? Sí, sí, sí. Dale, ¿Me lo permite, boletri? Dale, dale, dale. Si está de acuerdo con él, no, no hay problema. Dejen bueno, el drama, mire, mire, ya fue el ajo. A mí lo que me molesta, porque cualquiera puede perder. Este año hemos perdido tres eventos mayores. Mundial. Ay, 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 ay. Centroamericano y Caribe. Y Panamericano. Y de mala forma. William Nice entrevistó a Mauri Nina, que para mí es uno de los irresponsables más grandes en el deporte, específicamente en el béisbol. Él, él no cogió una onza de responsabilidad. Él es el gerente, el que arma el equipo, operaciones. Y él dijo que perdimos porque el Lidón no prestó jugadores. Entonces el Lidón que paga su cuarto para tener un torneo exitoso, para que los equipos puedan ganar, para que puedan competir. Ah, no, perdimos aquí porque ellos no nos prestaron. Entonces, como dijeron ahorita, ¿dónde está tu trabajo? Esos jugadores de verano quizá que metieron mano durante tres meses jugando verano. Que juegan en verano en México y no tienen trabajo aquí. Que juegan en Asia. Que no están en Lidón. O jugadores que son de la reserva de Lidón, 
¿Dónde están sus jugadores? Quieren ir montados con jugadores profesionales sin hacer jugadores. Porque como tú dices, muchos jugadores que jugaron verano aquí en la Liga Campesina pueden hacer el trabajo. Estados Unidos no fue eh, ni en baloncesto ni en béisbol, creo. Fue a los Panamericanos. Porque en baloncesto están todos sus jugadores en Gili, en SWA, sí, sí. NBA. Digo, bueno, ya pasa vergüenza, yo mejor no voy. Yo creo que debemos hacer lo mismo porque es una vergüenza. 14 y se ganó esta carrera, 0 y 2, Cúntale. y cada uno para su casa. Así es. Está y feo. No es culpable. Eso quedó sí, así. Se y vuelvo y digo, se supone que no es el béisbol. Mismo eso, que es nuestro verdad, deporte verdad, donde verdad. controlamos, donde dominamos. No invierten un peso. Sí, en pero supone, no quieren no hacerlo. Dominamos. O sea, en el Mundial salió el eh, Nepomuceno, eh, eh, Juan Núñez. No, lo importante es que hicimos relaciones. ¿Relaciones de qué? ¿Relaciones de usted para su bolsillo? Juegos Centroamericanos del Caribe, Centroamericano y del Caribe, que nosotros deberíamos ser los reyes del béisbol. Claro. En blanco. Nadie consiguió medalla. Pelea con Cuba. En Centroamericano tenemos que pelear con Cuba y Puerto Rico. Mínimo. Y nos y no, 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 no limpiaron el pico. Y ahora no limpia el pico Panamá y México. Y no es que son equipos pequeños de béisbol. Pero ni, ni competí. Ni Pero, en una carrera. Claro. No, hombre, no, loco. Miren, otra información que mañana empieza la NBA. Salen los cinco mejores quintetos de la NBA. Y sale Gordon Stay, Milwaukee, Finney, Denver y Boston. Los cinco mejores quintetos de la NBA. ¿Por de este de primero? No, 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 no. No, 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 no. no, no. Sale no, no mi... lo ponen por número. No lo ponen ah, por okay. número. Ponen a Phoenix, a Milwaukee, Denver, Boston y con este, como tú quieras ponerlo. El de no, Boston, es, es, ah. es, que, es que cada quien, imagínese. Sí. Coño, pues dejan los Lakers que fuera. Es que los, los Lakers cinco no... mejores quintetos. Por ejemplo, por ejemplo, Boston se, que... se, se alimentó bien con no, Chris por Singing, sí, por ejemplo. Se van a hacer buenos, eh, genial. Sí, sí, sí. Por sí. Hey, y... Tú eres hater de por Singing, mano. Sí. Tú quieres hacer a por Singing. No, hey, no, no yo no. En otro Señor, yo no. Mira, boletri, <ríe> aquí, <ríe> según <ríe> Sporting News, el <ríe> ranking. Uh, el no, el ranking no. Yo te dije los lo cinco, lo mejor, cinco o sea, mejores quintetos que pone la NBA. Ok, ahora. Tú pones el ranking, cinco, es otra cosa. Es según, cinco. dije, según Sporting News. Sporting ellos, News. Ellos, su, ellos dan su ranking. Claro. Eso sí. Eh, claro. Por decir, Sporting News. Luego gringo. Deja que hablen los gringos. Dale, dale, dale. Sporting News. Los cinco son: <ríe> uno, Denver Nuggets. Dos, Los Angeles Lakers. Tres, Golden State Warriors. Cuatro, Phoenix Suns. Cinco, Boston Celtics. Seis, Milwaukee Bucks. Siete, Clippers. Ocho, Miami Heat. Nueve, Filadelfia. Y diez, Memphis. O sea que según Sporting News. Según Milwaukee la... no está dentro del, del top five de los. Bueno, y los Lakers. Y ese, lo mejor y ese, de los Lakers Y los Lakers son dos. Es quinteto, yo hablo de quinteto. Quinteto, claro. Uh -huh. Y con la entrada, quinteto, con la entrada de, de Damon Lillard. Se el mejor muchísimo. Claro. Fini, no. Milwaukee, Denver, Boston y Golden State. Y es verdad, no ahí estoy de acuerdo con ellos. En, en Fini, en Boston y en Milwaukee. Son sí. quintetos. Bradley Bill, Bradley Bill, Bradley Bill. Y también Golden State es un quinteto. Que, es que se mejor mucho. Ellos fallaron contigo, pusieron a Memphis. Ah, no, 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 perdón. Ellos pusieron aquí a los Lakers el segundo, Lakers. Denver de primero, Gol 6 3, Phoenix. Y por eso me extrañé, tuviste con el Lakers. Sí. Que no ahí, no mira, me mira, no es odio a Porzingis. Porzingis en su carrera ha jugado 72 juegos. Busco, busco los datos. Sí. No, no, él lo tiene guardado en la conversación. No, yo lo busqué. <risa> la temporada tiene 82 juegos. Ok. Él jugó 72 su primer año. Bueno. Se perdió 10. 6-6 su segundo año. Ya, ya a perder. 48 su tercer año. Ah, no, espérate. 57 <risa> en Dallas. 43 en Dallas. 34 en Dallas. 17 en Washington. ¿Y a qué fue? Ah, no, pero ya amagando que está. <risa> Cena, dale, que tenemos de amagando. Mira, la Fórmula 1 se corrió ayer un carrerón. Sí, en un Texas, Max Verstappen ganó. Fue dura, hermano. No, fue, fue, fue pero bueno, hizo una vuelta, no dominó. No dominó, no él salió de la sexta posición. Está chile, eh, ya, a él le borraron la vuelta de clasificación, que le iba a ganar también sí, por límite de pista. Sale en sexta posición, duró 25 vueltas, 25, 26 vueltas. Muy buena carrera de Lando Norris. Hamilton hizo un carrerón, Hamilton. pero lo descalificaron. Y a Leclerc. Uy, ¿qué y a Leclerc. Fue? ¿Por qué? Mira, la Fórmula 1 es un deporte muy específico, muy, muy quirúrgico, como dicen. Muy jodón. Muy puntual. Entonces, tú, tú tienes un límite de distancia del suelo, y el suelo del carro y el piso. Entonces Hamilton estaba más pegado a la cuenta. Ellos tienen una tabla literalmente de madera que tiene sí. un desgaste mínimo. Y él la superó. Si el carro es más bajito, si el carro es más bajito, va pegado al suelo, va más rápido. Sí. Y se notó un corta, momento... Corta, corta mejor también. ¿Qué es eso? Ah. ¿Quitándole aire a las gomas? No, no, no. no, no, no Downforce. No, no. Fuerza de, para que se pegue al suelo. Ok. El principio... Un amigo mío que es piloto de avión dijo, el principio de los aviones es que despeguen. El de los carros de Fórmula 1 que se mantengan en el suelo. Entonces, a base de eso, mientras más tú te pegas al suelo, más rápido tú vas ahí. Entonces, ¿qué pasó? Mercedes debe dar la carencia y mira, pasó esto, un error, lo que sea que pudo haber sido. El caso es que Hamilton iba más pegado al suelo. 
y eso le dio más velocidad. En un momento iban a 6 segundos, Fifo, si no me equivoco. Sí, era y bajó a 2 un segundo en una sola vuelta, dos vueltas. Y todo el mundo como que, oh. Entonces la Fórmula 1 dijo, espérate, vamos a agarrar algunos carros aleatorios. Max, Lando, Hamilton, Leclerc y uno más. Lo agarró y dijeron, ok, todo está más bajito. Está más quemado la, la, la madera abajo. Y fueron descalificados. O sea, no puntuaron, no se cuenta otra carrera. Y es, ay, hicieron ay, el ay, doping ay. y salieron positivos. Sí. Básicamente, ¿Eh? básicamente, ¿Eh? Pasó ¿Eh? Eso. básicamente fue eso. Eso ayudó tipo mucho el a Checo Papu Pérez. A Checo lo ayudó mucho. Checo subió dos posiciones. Eso lo ayudó. No, una. Una posición, una sí, posición. Porque, porque, porque él quedó antes de Leclerc. Sí, sí. No, no lo corrí, no lo corrí. No lo corrí, me fijo, porque okay. yo soy muy okay. esto, Leclerc. Okay. Lo que, el que sí cogió posición fue eh, el de Williams. Ah, el Logan Sergeant. Logan Sergeant. Que en su carrera de casa en Estados Unidos ganó su primer punto. Y fue el primer piloto en Fórmula 1 en 30 años. Nació en Estados Unidos en hacer un punto. O sea, desde el 93 no había un piloto americano que un punto en la Fórmula 1. Y ayer Long Asoyan lo ganó en su casa, en este caso Estados Unidos, porque él, él es de Long Beach, en Florida. O sea que ya esta semana, es semana de carrera, de nuevo, en sí. México, en Autódromo eh, Hermanos Rodríguez, Mañanero en la Ciudad Sport de México. Estará allá. Mañanero es por estar allá, gracias a Dios. Ah, ¿te que, mañana? Sí, muy mañana vamos a cubrir todo, gracias, todo gracias, lo que traen. Gracias a Dios. Pero mira, ojalá te Mira, la carrera fue muy buena porque <ríe> Max no dominó. Incluso al final de la carrera ya Max estaba incómodo. Sí, tenía problemas con freno. Su, eh, su ingeniero, Jampiero Lambiasi, le, Lambias, le decía: Mira, el gap entre tú y, Max y, y Hamilton es de 5 segundos. Y él decía: A mí no me hable. No me hable del gap, olvídate de eso. Después es de 3.6. Muchachos, usted, no me vocé. Disculpen que, que retomo un poquito el béisbol. ¿Ustedes no creen que el exceso de confianza y de perreo y de echabainismo está haciendo que algunos peloteros se desenfoquen? Esa pregunta eh, la vamos a responder ahorita. en el segundo bloque. Toma, me gustó eso. Lo nuevo y lo mejor. ¡Ey! ¡Buen mañana! Mañanero para las mañaneras y los mañaneros, felicidad, abundancia, prosperidad. Bendiciones para ti, para mí, para nosotros, para vosotros y para ellos. La bendición de Papá Dios persigue, alcance, gobierna y domine a todo ser humano de origen dominicano que está repartido por el mundo. Lo bendiga a ellos, a su familia, a su descendencia, a sus bienes y sus remesas. Y aquí en la República Dominicana, el poder sagrado de Dios se entronice en nuestro país. Bendiga la naturaleza, el pensamiento, los gobernantes, a todo ser humano que bien piense y bien actúe en favor de las grandes mayorías que más lo necesitan. Dios bendiga la República Dominicana. Amén. Este es el deporte que se entiende. Espero. Mañanero Sports. Turno para la pasión que nos une. Ahora aquí se hablará de pelota. No le sacamos el guante. Caiga quien caiga. Prepárate para el verdadero análisis. Mañanero Sports presenta La Pelota. Mañanero Sports llega gracias a los amigos de Aires Acondicionados TGM, la más alta eficiencia energética al menor precio, dígame Manolillo. ¡Ey! ¿Qué tenemos? Partidos de hoy, partidos de hoy, Toros del Este visitan a León entre el cogido, 7 y 15 de la noche, Estado Quisqueya, Águilas y Baeñas recibe Tigres de Licey a las 7.30 en el Estado Cibao, y, y Tetelo Vargas recibe a los gigantes del Cibao, los estrellas orientales en el Tetelo Vargas, 7.30 de la noche, partidos de hoy en Lidón, que Boletrín no quiera. Boli, Boli vino, vino, hoy, vino hoy con el piquito caliente. ¿Qué pasó? Señores, una información de la NBA que vi anoche. Pero ¿por qué no seguiste ahí en pelota invernal? Pero... En consonancia con tu hermano, <risa> que tu compañero. Te va la NBA para tener okay. que volver otra vez a la pelota los invernal. Juegos de hoy. No, 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 pero entonces los resultados con de play, ayer. Con los play con cinco gente. Ayer También no se habla de eso. Pero los, los resultados de ayer. Y ahí mismo va en consonancia. Sí, sí, usted mismo, ahí mismo. No, 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 el resultado de ayer, el, eh, Toros Estrella se suspendió por lluvia, mala no, condición no, del yo, terreno. No, 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 en la Romana, 9-5, Tigres de Licey vencieron a unos erráticos leones del escogido. Y Águila Cibaeña blanqueó 2-0 a los gigantes del Cibao. Dale, boletri. En lo que llega, en lo que Buenos se, días, en, señor Jansen Pujols. En lo que se sienta Jansen, yo, la información es... Está boteando boletri hoy. Víctor Wembayama, <ríe> ese muchachito San Antonio, promedió 19 puntos la pretemporada. Pero el dato no es ese. Es que los casinos de Las Vegas le quitan la línea con 100 dólares, como novato del año para el 2000, para esta temporada. Con 100 dólares te gana 18 dólares. Es decir, que es abrumador a los favoritos que ese muchacho. Sí. Es un fenómeno de la NBA 
Y esa es la información que dale. Le quitan la línea. Cuando, un, cuando le quitan la línea, porque como quiera lo están jugando. Y tú, tú <risa> sientes, cuando tú lo ves jugando, tú sientes la frustración en el contrario. Claro. Cuando estás jugando con otro tipo, que, que le mete la bola por encima del tamaño del otro, el otro queda como que, pero Dios mío, ¿y qué es lo que vamos a hacer con este Dígame, hombre? ya no se empujó. Todo eso está muy bien, pero. Vamos a esperar. ¿A qué? Ay, no, ay, no le, no le, no no, le vamos a echar sal temprano. No, 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 ese muchacho, como ese todo. El muchacho, pero yo lo he dicho desde el principio: si ese muchacho cuenta con salud, me tiene todas coherente. las herramientas para que esperar. Yo tengo que ser coherente. Hay que esperar, no hay por qué esperar. Yo tengo que ser coherente. Pero lo que hace tu hijo llega. Hay que esperar. ¿Qué pasa con Willy? No, pero. No, para que la temporada comience. Sí, pero. Hay que esperar el wear and tear, el uso y desgaste. Un abrazo a todos, saludos. Hay que esperar el ritmo de la temporada. Pues la viaja de Que choque con los hombres de verdad. No, pues chocó ahora en pretemporada. No, chocó, no, chocó. No, no, chocó. no, no, eso no, eso no es verdad. Eso es eso. Ahí los juegos de pretemporada, usted sabe cuando se enfrentan con los de verdad, cuando juegan con los... Eso hay que esperar, tiempo al tiempo. Tiene mucho talento, pero tiempo al tiempo. Sí, suelo hacerlo eso con, con todo. De ahí. esa estatura yo tenía... Mucho tiempo que no veía sí, un joven con tanta sí. cualidad. Tiene muchas habilidades, eso sí. Para ese tamaño. Tiene muchas Y parece que Popo Vicky quiere que tire de tres. Y en la pretemporada tiró mucho tiro de tres. No, hay que, no, que hay que tirar de tres. La no, NBA sí, no, eso. En la liga eso no, sí. eso no existe. Si usted no, no está ahí. Ahí que estamos en el básquetbol, perdón. ¿Qué es lo que viene? tiene Mauricio Guay? Que, que, <ríe> que no mantiene una ventaja. Que le gusta darle susto. ¿Por qué un equipo atropellante? No, claro, no, crédito al no, vaya, que de cualquier break se cuela. Se cuela. Han estado de 20, no han estado de 20 arriba. De 18, de 18. 18, 18. 18. Se fue medio y se fue medio para hacer los deportes. Y la cosa se puso buena al final. Habían cuatro personas atrás de mí que se fueron. Y de repente veo que entran. Y dice, nosotros salimos, estamos, nos bloquearon el carro, lo que buscamos el, el tipo que... Se pegó el juego. Oíamos la bulla y revisamos y, y se, se pegó. Y se pegó el juego. Los tres juegos que es perdió el, el, el Varias, señores, 94-89, 79-76 y 99-95. Todo por menos, por menos cinco puntos. Ayer fue a tiempo extra, ¿verdad? Sí, también. Sí. La profundidad de Mauricio Vale estaba explicando a Boletri que es muy... Es que es muy, muy la la ventaja que tiene... En la banca. Es demasiado. Tú sacas a Gerardo Suero, que no ha tenido una buena serie, y entra Jerry Matos, que se voy feo esto que voy a decir, pero yo no pongo a Gerardo por encima de Jerry Matos. Solamente Mauricio Vale está por encima. ¿Cómo? Viendo cuatro juegos que hemos visto. Gerardo, lamentablemente, en esta serie se ha dedicado solamente a tirar de tres. A buscar la esquina, a tirar de tres. No es el Gerardo que uno conocía antes, que, que buscaba, armaba una ofensiva. Eh, Luis, Luis López, Luis Feli, la, la mueca, solo es banco. Ahí Mauricio Báez. Cualquier otro equipo fuera, fuera Quinteto. Y cuando sale el refuerzo, Emmy Smith, entra el aviador, Kevin... Martínez. Y tienen dos quintetos, uno sí. sentado y el otro en la cancha. Él tienen a Reino Moquete. ¿Y cuando es? se pone en mente problemas de falta, eh, Richard Bautista, que es un playmaker defensivo, fuerte. Entra este, que es un playmaker armador. Eh, sí, yo perdón. Lo que dio ahí ¿Cómo se llama? Este ¿Cómo llama el, el técnico de, de Mauricio Valle? Muy defensivo. ¿Eh? ¿Cómo llama el técnico de Mauricio Valle? Melvin López. No, 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 no. Ese no sabe ni escribir NBA. No, no, no. no, no. <risa> Melvin López y tiene no, su forma y su libro. Ay, y pero tú veas lo que es el grande, el grande Mauricio. Aparte de Melvin López, que es el manager, eh, el manager, tiene de asistente a Ayata, que fue manager de la selección dominicana. No, y Ayata es un hombre toda la vida, el baloncesto. Me acuerdo. De toda la vida. Y tiene a Rudy. Los cuatro juegos por 20. Mío, Ayata. Y se han puesto por uno y dos por Un abrazo. Creo que tienen ese problema de ¿Eh? consistencia en la defensa. Entiendo, Hay un, pa, pa, y se ha visto en los juegos, cuando tienen una claro. gran ventaja, se confían. Y tú, en, en menos de un cuarto, tú dices, no, pero tú, 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 tú no eras los dos equipos que estaban. 10 a 2, no. 15 a 2. Si tú no sabes sostener una ventaja y apretar, psicológicamente ya el otro sabe, ya el varias sabe que puede venir de una ventaja hasta de 30. Ya se lo ha demostrado. Es la rueda de prensa que tienen los colegas aquí. No, no, no. <risa> no, 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 pero ya, ya. Bueno, bueno, panamericano, maestro. Maestro eh, panamericano. Es tuya, ¿eh? Eh, panamericano. El papelazo de, 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 de la sí, pelota. Lo, lo dije yo. Los dominicanos. No, pero eso no tiene eso no madre. madre. Cero y doy. Le pongo ya mente carrera por juego. Señores, pero es que no puede ser. 20 cajas por juego. Le promediaron más de 20 por juego. Nosotros somos. Pero no le hicieron ni 10. Ah, okay. Ni 5 no, tampoco. Nosotros hicimos. Nos lo mataron. Dos realidades. Nosotros tenemos dos realidades. Lo que somos en Grandes Ligas. En pelota. Y de ahí para allá. Todos los otros. Vergüenza. No vergüenza. 
Pasamos vergüenza. Yo vi la, la, el, el dirigente que decía que Lidón tenía que, pre, que prestarle jugadores. Mi amor, Lidón es una empresa no, que el tiene. Gerente, el gerente. El gerente. Eh, pues, Lidón, el gerente. Lidón es una Amar empresa que tiene equipo, que tiene que dar resultados porque esto es un negocio. Uh -huh. Usted no puede, no puede pretender que usted va a participar con, con un jugador que está comprometido, con cuando, un negocio. Un ventú. Cuando se pierde, hay que asumir la derrota. Hay una empresa que es tan complicada. Pero no ganamos en nada en, claro. en, en, esos, en esos juegos. Siempre que vamos a hacer vergüenza. Hay, hay, dos, hay dos caras de, de la cosa que te Yo le tengo una pregunta. Te eso de que el pero... Idón no, no prestó esto allá. Exacto. Le, le, tengo una, tú lo diga, ¿no? le tengo una pregunta a Jansen, a Manolo y a Nagoro, que son los que no estaban en la primera parte del segmento. Que mm -hmm. más sabemos. Hablábamos sobre el caso del novato que se le anuló un honrón. Porque Héctor, él, Héctor él dio, Rodríguez. Héctor Rodríguez, el Ajá. del honrón. Él se le olvidó pisar el home. Eso no tiene nombre. O sea, él pasado. llegó y no pisó. Él voló el home. Voló, la, la, la dos patas no pierde. La dos patas la voló. Boom, boom. ¿Cómo, este, cómo, este ¿cómo usted le explica una vaina así a una Lico gente que vio el juego? Yo no entiendo. Pasan esas cosas. Pasan. Pero lo que lo sorprende, Por un ron pasa. Lo sorprendente o sea, que ha pasado eso. que no han pisado el home. ¿Jon ron? Sí. Bueno, jon ron no triple, bola tri. Y no a, de se canta ron, triple y no pisó. Lo presentó. Pero ha pasado, y ahí no han pisado segunda, no han pisado tercera, no han pisado primera. Bueno, no, pero segunda, no se, pero segunda, 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 eso es normal, suave. que tú vayas corriendo todo lo que da y no la pise. No se pisa nada. Por un que tú vas suave, se le, tú el home volado, las dos patas, que pie ni pie, las dos patas, volar, muy bueno. El problema fue que. Pero es que yo creo que nadie, también, eh, ok, claro, la principal responsabilidad es de él, pero siempre hay uno ahí que tiene que hacer la seña, que tiene que Claro, estar, ¿no? claro. Para todo. Lo que yo, Cuando tú pasas por el que no había a nadie. Claro. El coro de primera, soy... no, el coro no, de primera no, no, no. se asegura de tener un, un. Antes tenía un cronómetro. Para ver el movimiento del pitcher, cuánto dura para la goma. Por si el tipo tiene el, el paso largo cuando cae, para tú poderle robar. Pero de que tú vas por ahí, te, te señala la base, el de primera. ¿Verdad? Eso ahí. El de tercera está mirando a segunda y tercera. Y en la goma, quien te recibe y quien está ahí, te está asegurando de que tú. Pisa la goma. A mí y me si, la primera responsabilidad es tuya. Y si hay algo que, hay, que, se, que se hace en esos juegos y contra novato, es siempre repetir lo mismo. Usted tiene que dominar las cosas básicas. Básico. Desde correr una base, desde robarse una base, desde saber el batazo hacia atrás, qué distancia tiene, a quién tengo que mirar. Son cosas, claro, o esas novatadas se, se hacen. Pero esa es la pelota. Pero esa es la pelota. Hizo una jugada. Cuando le cogió le ganó al Licey en el Hizo el salvó el juego. Hizo eh. una jugada salvadora. Y hubo una jugada, un error de corrido de base de Michael de León, que es un veterano, que de segunda salió corriendo a Pajón, que no sabemos si fue. Será el pelotero que coge un fly que recae dos out, tiene la pelota para el público y va un out. Sí, sí, son las el segundo out. Son... Ahora en Grande Liga lo vimos. Tres, un corrido, tres, salto. Tres a nueve, Eso Hilton es. dos. Me di vida ayer. Mi pronóstico allá en la banca fue espectacular. Estoy bonito. Claro. Ah, así se es bueno, veo, así se bueno que no hay prueba. Veo, no, pues tengo eh, por eh, tiro, no, por si acaso. Cuando yo veo a Fran me bardé, yo me, do, me doy vida. Eh. Un tira fly. ¿Cómo es que tú estás? ¿Cómo es que tú estás? <risa> Fran me bardé. Yo, es que yo conozco lo, mira, lo que vi aquí y se mandó a Jansen. Que el Eclair, lo, ayer lo puse a pichar otra vez el Eclair sin necesidad. Ajá, ¿cómo sin necesidad? No, no, hombre, al contrario. No, no, no. Sí, iba a pichar. Pero vamos a pues, poner un, un bateador nada más. No, dos. Un tercio. No, dos. Dos, dos, dos. Lo que pasó en el noveno, tú no lo sabes. Él se enfrentó a tres y sacó dos outs. Él le tomó no, el brazo. Hizo un ponche. Bueno, pero él tiene que hacerlo porque no tiene más nadie, porque él no confía en Chapman. Él no confía en Chapman, que por cierto, ayer. Con su razón. Ayer claro. Motive Baker sacó a Jeremy Peña. Y está bien que lo saque. Por un hombre que estaba jugando, creo que era en México hace un tiempo, sí, y bateando no, 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 cero bicicleta y todo. ¿Y Jeremy Peña que estaba bateando? Está bien, sí, está bien, pero es por quien tú lo traes. Le ha quitado, le, no confía en él. O sea, es verdad, el número de Jeremy no está. Cero home run nivel. y una empujada. Batea 194. <ríe> ¿Y el que él trajo cuánto batea? No, no yo no creo. Yo lo que creo, tú, maestro, favor, que, que él nada. se arriesgó para, para algo. O, o sea, motivar, no decir, o sea a motivarlo. A, trata de semear. Exacto, porque Exacto. este me está garantizando a mí que o no por, va a batear. O, o porque era zurdo. O porque, o porque era zurdo. Pero yo, también el mensaje tiene que llegar a ayer. Hay que apretar. Nada, él fue su primer turno ayer. Tu primer turno. John Singleton. ¿Y cuánto había bateado antes? De por vida en postemporada. Un OVP de 500. O sea, se han basado una vez. Pero creo que se van a jugar un mensaje también. Hay que apretar. Nada, un mensaje, no. Un titular, primera plana. Eso es para que él se siente y diga, espérate, yo tengo que el ajuste por donde sea. Le quitó una base llena. Ahora, es increíble cómo ningún equipo ha ganado en su casa. Pasó con Washington Houston. No, en 87 también pasó. Sí, o sea, creo que... 
que los primeros seis fuera, que algo así, ¿verdad? No, cada, cada quien ganó fuera de su casa. La visita ganó. El 2019 la visita sí, ganó. ganó todos los partidos. Bueno, todos para, los partidos. Y se está dando aquí otra vez. Ah, bueno, ok, sí. Eh, gracias, Aquiles. Lo que nunca se ha dado es, lo que nunca se ha dado es que un equipo con récord perdedor en su casa vaya a la Serie Mundial. Uh -huh. Ese dato lo leí yo ayer. Nunca un equipo con el récord perdedor en su casa ha ido a la Serie Mundial. Eh. Ya usted sabe cómo está eso ahí. Yo iba a pichar todo el vivo. Todo el vivo. Ahora Dolly García se la cobró hoy. Que por cierto. ¿Y no perrió? Que por palo. cierto. No, porque él no está en su casa. Él se lo gozó, pero en Tesla él puede hacer su show. Que yo no entendí eso de, de, de eso. Que eh, Brian Abreu tiene la audiencia hoy con el asistente especial del comisionado. Dependiendo de lo que pase ahí, porque la peló ayer para lanzar ayer, pero la van, se la van a hacer el, hoy. El lanzó ayer. Sí, pero él tiene su audiencia hoy. Sí. Entonces, que... de ahí puede salir que se la rebajen o se mantenga. Y ya después de entonces no puede pichar. Es un duro golpe para, 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 Houston. para Houston, porque el mejor relevista él. ha sido él. Sí, sí, a Nelly sí. se la están viendo. Bueno, él y, y el cerrador. Uh -huh. O después de ahí hay unos uno, uno mareos que le están dando a ellos en, en esa situación. Bueno, se le cayó el relevo feo ayer a Houston. ¿Eh? Ese sí, no fue un inning horrible. No, 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 no. Lo mataron ahí. Que ayer se me envió allí para que el Real se mantuviera abierto. El día anterior dio la tabla, pero fue línea al cielo. Chelsea contra... Esa la pelota, ¿eh? Chelsea contra Cristian Javier. Cristian Javier 6 y 1. Efectivamente 2 0 8. Y Chelsea tiene 1 y 1. Javier es la mejor... Una, lo mejor que pueda tener Houston para hoy es Javier. Sí. Que no le han dado en postemporada. Y a las 5 de la tarde, no Arizona y Filadelfia. Se acaba eso. Da 20 Filadelfia hoy. ¿Cuánto? 20 en la Ay, línea. Dios el mío. doble. <risa> Aaron Nola, 5 y 2. Bueno. Pero 3 y 0 en postemporada. 3 y 0. 0.96. Eso de Nola y Willer, mi hermano. Son, 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 son unos caballos. Son caballos, caballos como tan Harper y Schwarber. Es tan imposible. En la pelota local, cosa de la, cosa de la vida, ¿eh? A los gigantes le han lanzado doblan. Los gigantes no han hecho carrera en su casa. No, es verdad. No han hecho carrera. Si lo vi eso. No, no saben lo que anotan en, no. en Julio Javier. Yo que vi eso, yo que estaba ahí con viernes esa, y domingo no. Pues, con la, esa ofensiva. La pelota, ¿eh? Entonces Increíble. hacen un hipódromo en casa y, ajena. Y los chances. Están ahí. La pelota es así. La pelota. Sorpresa siempre. La pelota es así. Las águilas tienen buena ofensiva y el picheo le traba le funcionó sábado y domingo. Eso ahí. Licey perdió, ganó el, el, el viernes. El viernes. El con sábado, blanqueada. El sábado el se perdió blanqueado aquí. Y el, escogido, en la y el escogido 20 carreras en dos juegos lo han hecho. Ahí ese es el escogido. Centro de Freno Raúl. En la Guarocuya no puede dos solo industrial de Herrera con un 20% de descuento cuando dice que va a ser parte del mañanero. Inefio Educación y Deportes invita a la fiesta deportiva escolar Barahona 2023. Amigo Forever, ese es su aliado natural. Téngalo con usted. Hombre que me escucha, macho, escúcheme, tenga a su amigo Forever. ¿Por qué? Porque es completamente natural. Te ayuda con la próstata, con la eyaculación precoz, con la orina, con el apetito sexual. Búscalo en, cada, en toda la farmacia del país. Está disponible Amigo Forever. Y comenzando la semana, vaya a la distribuidora del sur en San Cristóbal. Ahí sí. Nadie se ve en blanco. Eso no es verdad. Ahí usted hace un swing y algo se lleva para su casa en distribuidora del sur. La casa del pobre. En San Cristóbal. Las deportivas llegaron gracias a los amigos de Aires Acondicionados TGM, la más alta eficiencia energética al menor precio. Invertes TGM con la garantía de Refri Partes presentó las deportivas. Lo que viene está tan bueno.